，老妈，哎，我问一下，什么汤比较补气血呀、啊？那个桂圆呀，红枣呀，花旗参呀，这些呀，对女孩子啊，都是有好处的呀。我又没说是给女孩煮的。你除了赫顿啊，还有谁呀、啊？对，我还有个养胎的秘方，我一起教你。老妈，你想太多了。你不是要补气血吗？我是怕赫顿说话说的太多了，亏气。我那个秘方啊，一样可以补气血。行，我都记下了。好了，谢谢阿妈。你怎么这么早就起来？你也起来了，都是因为某些人，害得我昨天都失眠了。我看你昨晚睡得挺好的。尝尝，你做的？嗯。哎，有点烫吧？怎么样？那我给你盛点。谢谢你啊，钱开一。什么呀？嗯，我一会儿可能要去见一个人。见谁啊 ？F。你看看你，我跟你说，顿顿，嗯，你真的要好好的学做饭。要重视这个事情，你至少做的水平和妈妈要一样，不然妈妈死了就要饿死。妈，你说什么呢？你去哪儿我去哪儿，你要死了我也跟你去。不行不行，可不能粘着我啊！哎呦，妈妈洁癖，你把哎哎哎哎，坏蛋！哎，最近怎么样？睡眠还是老做噩梦吗？嗯，就那样吧。妈，要不然。你你去跟我住吧，我不要跟你住，我现在自己住的多自由啊。那我回来跟你住，你跟我住，嫁不出去了，不行。是不是跟那个丽丽闹矛盾了？没有，我就是觉得我回来住的话，每天去那边工作，其实有一个仪式感嘛。说的那么大，什么仪式感？骗我撒谎都不带脸红的，是不是闹矛盾了？没有。我跟你说吧，顿顿，有些问题呀、啊，真的我要好好跟你聊一聊。你别不听，我们这些老太太，要真的聊起来这些人情世故啊，能跟你聊个七天七夜说不完。我就喜欢听你聊，那你快跟我说个七天七夜吧。真的、啊？嗯。好。我跟你说啊，你这个傻丫头啊，看起来平常很精神啊，哎呀，很刚强。其实妈妈最知道了。你内心很软弱，很脆，很善良，有什么事情心里就堵得过不去，对不对？嗯，等等是这样，你知道人生啊，你遇到的每一个人，每一件事情，看起来就是一小段一小段的，你好像随便无所谓，扔了就扔了，遇到问题我就回避了，就不解决了。那人生你知道是什么？就是。一个是一个人，一个是一个人，一件一件的串起来，才凑成你最终的人生啊！你不能老是回避啊，遇到问题就躲避就放弃，那你人生怎么办啊？哎，就拿这个丽丽来说吧，我不知道你们俩闹了什么矛盾啊？不管谁对谁错，你大度一点，这么好的朋友，这么就放弃了？要勇敢的去面对，问题回避是解决不了的，你听见吗？嗯。嗯嗯，就知道嗯，你是蚊子啊！妈，你别说了，我知道了。不说了。佳慧对不起啊，我没想到你们两个会因为这件事情吵架。丽丽之所以跟我这样，也是因为对我太失望了吧？你这么做，其实也是为了她好，怕她被人骗了
。佳慧，你有没有觉得我总是站在道德的制高点上去拯救任何人？不用说了。何顿，其实你没必要所有事情都做得正确的。生活不是自寻，你没必要每一句话都谨小慎微，绝对的正确。你会和丽丽吵架，你正是表达了你内心最真挚的情感。我觉得你是对的。时间差不多了，走吧，我送你去画房。嗯，你今天不是有直播吗？现在过去，十点正好。你这么会装，好好的机会摆在眼前，你只会逃跑。你知道你真心喜欢谁吗？就算你知道，你有勇气承认吗？不用了，我自己去就好。钱哥，这花房都已经够漂亮了，你怎么又买了绿植啊？今天下午呀、啊，碰到一个顶着太阳还在做花场生意的阿妈，就随便买了一点。哎，怎么样？不黑夜。是不错，钱哥，这个给你，这是你让我整理的最容易导致欺凌发生的几种情况，以及在受到创伤后，受害者很可能面临的几层心理转变，我都已经加到稿子里去了。哎，我刚好有几个问题想问你啊。嗯，你稿子里写到这所谓的闯入性症状，到底是什么症状？我一直搞不明白。闯入性症状。就是经历创伤的人会生动地看到或梦到创伤相关的经历，而且他们会在类似的情境中再次体验到强烈的生理反应或心理反应。别再叫我俊俊了。因为特别痛苦，所以他们会回避这类情景，但是他只是暂时将这段记忆封存住了，并不能真正消除痛苦，反而会让他们没有机会走出来。那我能这么理解吗？我们把人的大脑比喻成是一个房间啊，那这不想记起的记忆呢，就好比是一个不停在敲门的人。虽然我们看不到他，但是每一次听到敲门声呢，就是在提醒我们，这敲门的人一直都在，这记忆也始终都在。对对对，这个比喻太恰当了，就是即使门被封死了，这些记忆也会破窗而入。行啊，小蝶，你再这么下去啊，都快成半个贺老师了。没有没有没有，和贺老师比差着还远呢。这个里边有一些心理学的词汇，我还不是特别清楚。回头呢，我再和贺顿老师确认一下。行，没问题。哎，小丽，那你也有查到这被压抑的记忆会以什么样的形式再现吗？哦，我记得我查过，我看一下啊，在这儿了，会以噩梦的形式出现，而且如果有相似情景的再现呢，很可能也会触发应激反应。